హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈ పర్టికులర్ సెషన్ ఏంటి అంటే త్రీ డిఎస్ మ్యాక్స్ త్రీ డిఎస్ మ్యాక్స్లో ఇది ఫస్ట్ వీడియో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుపోయేది వర్క్ స్పేస్ సో వర్క్ స్పేస్ గురించి మనం తెలుసుకుంటే ముందు రెండు విషయాలు మనం తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి ఈ సాఫ్ట్వేర్ ప్రజెంట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అనేది వర్షన్ ప్రజెంట్ దాన్ని నేను మీకు టీచ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మీ సిస్టంలో వేరే వర్షన్ ఉన్నా కానీ నో ప్రాబ్లం బట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ మీరు కానీ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లీ నేను చెప్పే ప్రతి పాయింట్ ప్రతి మెను వాటి యొక్క లొకేషన్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు సో ఒక్కసారి మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇన్ కేస్ మీకు త్రీ డేస్ మ్యాక్స్ థర్టీన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఫ్రీ డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేస్తే బేసిక్గా మీకు ఇక్కడ నుండి మీరు సాఫ్ట్వేర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లేదు నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే సో ఈ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఎవరు యూజ్ చేస్తారు అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం సో చాలామందికి త్రీ డిఎస్ మ్యాక్స్ అనేది ఒక ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్కి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్ అనే ఒక చిన్న మిస్కన్సెప్షన్ అనేది ఉంది యాక్చువల్గా త్రీ డిఎస్ మ్యాక్స్ అనేది ఒక త్రీ డి మో ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం మోడల్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక ఆసమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇది మీరు మోషన్ గ్రాఫిక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేసిన లేదంటే ఒక బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఒక టీవీ ఛానల్స్లో మీరు వర్క్ చేసిన లేదంటే ఒక యూఐ వేక్స్ ఒక ఒక మొబైల్కి మీరు యాప్ని తయారు చేసేటప్పుడు త్రీ డి ప్రోటోటైప్స్ని మనం చేయాల్సి వస్తుంది మీరు చేసిన డిజైన్లు ఒక ట్యాబ్లో పెట్టి లేదంటే ఒక ఐఫోన్లో పెట్టి ఒక డెస్క్టాప్లో పెట్టి ప్రోటోటైప్ని మనం తయారు చేయడానికి కూడా ఒక త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం క్రియేట్ చేయడానికి ఇది చాలా మంచి టూల్ లేదు మీకు ఒక ఓన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉండి ఆ యూట్యూబ్కి మీరు ఓన్ టైటిల్స్ కానీ ప్రజెంటేషన్స్ కానీ చేసుకోవడానికి కూడా ఒక బ్యూటిఫుల్ టూల్ లేదు మీరు ఒక ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ డొమైన్లో వర్క్ చేస్తున్నారు లేదంటే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు అలాంటప్పుడు కూడా ఈ పర్టికులర్ టూల్ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్ టూల్ ఎనీవే సో ఈ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి మీకు ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే త్రీ డిఎస్ మ్యాక్స్ ఆన్ వికీపీడియా కానీ మీరు చూస్తే దాని గురించి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది సో ఒకసారి ఈ వికీపీడియా పేజ్ మీరు క్లిక్ చేస్తే ఇది ఆటో డెస్క్ అనేది డెవలప్ చేసింది నైన్టీన్ నైంటీ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ అనేది డెవలప్ చేశారు ప్రజెంట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ విండోస్ సెవెన్లో సపోర్ట్ చేస్తుంది కానీ ఇది మ్యాక్ అనేది లేదు ఇక్కడ సో అలాగే సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది బేసిక్గా ఇది ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే త్రీ డి కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ సంబంధించిన ట్రా సాఫ్ట్వేర్ ఇది ట్రయల్ వర్షన్ కూడా మీ ఆటో డెస్క్ వాళ్ళు మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అంటే థర్టీ డేస్ మీరు డైరెక్ట్గా అఫీషియల్గా ఆటో డెస్క్ వెబ్సైట్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ప్రజెంట్ ఈ పర్టికులర్ నా సిస్టంలో యూజ్ చేసేది టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఇది క్రాక్డ్ వర్షన్ అంటే పైరేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇది ఒరిజినల్ అయితే కాదు సో ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనం ఫస్ట్ నేర్చుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఈ త్రీ డి మ్యాక్స్ ఇంటర్ఫేస్ దీంట్లో ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ వ్యూ పోర్ట్స్ కమాండ్ ప్యానల్ వ్యూ పోర్ట్ యూఐ ఎలిమెంట్స్ యూఐ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఒక్కసారి మీరు సాఫ్ట్వేర్ని మీరు లాంచ్ చేస్తే సో ఇక్కడ మీకు త్రీ డిఎస్ మ్యాక్స్ అనేది మీరు టైప్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి త్రీ డిఎస్ మ్యాక్స్ ఒకసారి క్లిక్ చేస్తే ఇది స్టార్ట్అప్ స్క్రీన్ ఈ స్టార్ట్అప్ స్క్రీన్లో ఇది ఉండి ఇది ప్రజెంట్ లాంచ్ అవుతుంది ఇది ఆటో డెస్క్ త్రీ డిఎస్ మ్యాక్స్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ప్రాబలీ ఇది లాంచ్ అవడానికి నియర్లీ ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ సెకండ్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ బట్టి ఇది ప్రజెంట్ లాంచ్ అయిపోయింది ఫస్ట్ టైం లాంచ్ అయినప్పుడు మీకు వెల్కమ్ టు త్రీ డిఎస్ మ్యాక్స్ అనే ఒక వెల్కమ్ స్క్రీన్ అనేది మనకు డిఫాల్ట్గా చూపిస్తుంది ఇన్ కేస్ మీరు దీన్ని క్లోజ్ చేసి మళ్ళా మీరు అప్లికేషన్ లాంచ్ చేస్తే మళ్ళా కూడా ఇది వస్తుంది సో ఇక్కడ బేసిక్గా ఇక్కడ ఒక సిక్స్ ట్యూటోరియల్స్ అనేవి ఈ ఆటో డెస్క్ వాళ్ళు ఒక కామన్ బిగినర్కి ప్రొవైడ్ చేస్తారు జూమింగు ప్యానింగు రోలింగ్ అనేది ఒకటి అసలు ఆబ్జెక్ట్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్స్ని ఎలా ఎడిట్ చేయాలి ఒకసారి ఎడిట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్స్కి మళ్ళీ దానికి మెటీరియల్ మెటీరియల్ ఇది నథింగ్ బట్టే స్కిన్ అని చెప్పొచ్చు ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనం క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అది గోల్డ్ కానీ సిల్వర్ కానీ వాల్ కానీ అలా కావాలన్నప్పుడు మనం మెటీరియల్ని అసైన్ చేస్తాము సో అది ఒక కాన్సెప్ట్ తర్వాత అది కొంచెం న్యాచురల్గా కనపడాలంటే దానికి లైట్స్ కెమెరాస్ని యూజ్ చేసి మనం యానిమేషన్ ఇవ్వడం దాని యొక్క కొంచెం బ్రైట్నెస్ యాడ్ చేయడం షాడోస్ యాడ్ చేయడం అలాంటప్పుడు లైట్స్ కెమెరాస్ యూజ్ చేస్తారు తర్వాత క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్క
minimize out on the then the viewport toggling and a quarter man pillow also fine the left side a click chest the then name on Toronto layouts on the layouts in the quarter on the 3d max low mere beginners can you walk a two years three years experience which not for do ఈ ఫోర్ వ్యూ పోర్ట్స్ అనేటివి జనరల్గా చాలామంది యూజ్ చేయరు ఒక టూ వ్యూ పోర్ట్స్లో కూడా వర్క్ చేస్తారు అలాంటప్పుడు మీరు ఇక్కడ టూ వ్యూ పోర్ట్స్ లేదు మీకు ఈ వ్యూ పోర్ట్స్ అంటే ఇక్కడ టాప్ ఫ్రంట్ లెఫ్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది రైట్ సైడ్ పర్స్పెక్టివ్ వస్తుంది సో వీటిని మనం స్విచ్ చేయాలి అంటే దానిపైన క్లిక్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ వ్యూ పోర్ట్ లేక మనం స్విచ్ అయిపోతాం దీన్ని షార్ట్ కట్ ద్వారా చేయాలంటే కంట్రోల్ డబ్ల్యూ సారీ కంట్రోల్ ట్యాబ్ అనేది ప్రెస్ చేస్తాం ఓకే కంట్రోల్ ట్యాబ్ ఇలా లేదు ఇవి వద్దు అనుకుంటే రైట్ క్లిక్లో డిలీట్ ట్యాబ్ అనేది మనం ప్రెస్ చేయొచ్చు సో దీనికి కూడా రైట్ క్లిక్ డిలీట్ ట్యాబ్ ఫైన్ సో ఈ ఫోర్ ఇట్ని మనం టెక్నికల్గా పిలిచేటప్పుడు వ్యూ పోర్ట్స్ అని పిలవాలి ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్న దీన్ని మనం కమాండ్ ప్యానల్ అని పిలవాలి ఈ టాప్ సైడ్లో ఉన్న దీన్ని మెను బార్ దాన్ని స్టాండర్డ్ టూల్ బార్ ఇక్కడ మీరు రైట్ క్లిక్ చేస్తే వస్తాయి అనమాట ఇక్కడ ఇవ్వండి ఇక్కడ చూడండి కమాండ్ ప్యానల్ మెయిన్ టూల్ బార్ వ్యూ పోర్ట్ లేఅవుట్ ట్యాబ్స్ గ్రాఫిక్ మోడలింగ్ టూల్స్ ఇట్లో మీరు ఏదన్నా ఒక దాన్ని ఇప్పుడు కమాండ్ ప్యానల్ అనే దాన్ని మీరు క్లిక్ చేస్తే ఈ వర్క్ స్పేస్లో ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను రైట్ క్లిక్ చేసి కమాండ్ ప్యానల్ ఆన్ చేశాను ఇది కమాండ్ ప్యానల్ దీన్ని బట్టి ఈ పర్టికులర్ ఈ ఏరియాను మనం ఏమంటాం అనేది రైట్ క్లిక్ చేసి వీటిల్లో మీకు నచ్చింది ఏదన్నా ఇప్పుడు గ్రాఫిక్ మోడలింగ్ టూల్స్ అనే ఒక బాక్స్ ఇది యాక్టివేట్ అయ్యి ఉంది ఒకసారి క్లిక్ చేయండి ఏం జరుగుతుంది అది ఆటోమేటిక్గా డిసేబుల్ అయింది తిరిగి మనకు కావాలి అనుకుంటే సేమ్ దానిపైన క్లిక్ చేయొచ్చు ఓకే సో బై డిఫాల్ట్ ఆటో డెస్కోలు మనకు రికమెండ్ చేసే ఆప్షన్స్ ఎన్ని అంటే ఫోర్ కమాండ్ ప్యానల్ మెయిన్ టూల్ బార్ వ్యూ పోర్ట్ లేఅవుట్ ట్యాబ్స్ ఇక్కడ గ్రాఫిక్ మోడలింగ్ టూల్స్ అవి కాకుండా మిగతాయి మీకు కావాలి అనుకుంటే సే లేయర్స్ కావాలి ఈ లేయర్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అవుతుంది అనమాట ఫైన్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ టైము ఈ ఫోర్ ఇట్ని మనం వ్యూ పోర్ట్స్ అంటారు ఈ లెఫ్ట్ బాటమ్ సైడ్ ఈ రైట్లో ఉండే ఈటిల్ని వ్యూ పోర్ట్ నావిగేషన్ టూల్స్ అంటారు దానికి బిఫోర్ ఉన్న ఈ ప్లే పాస్ రివైండ్ ఈటిల్ని మనం యానిమేషన్ కంట్రోలర్స్ అని పిలవాలి దానికి బిఫోర్ ఉన్న ఈ దీన్ని ట్రాక్ బార్ అని పిలవాలి ఇక్కడ బాటమ్ సైడ్ కోడ్ రాయొచ్చు ఇప్పుడు మీరు ఆటో క్యాడ్లో ఒక పర్టికులర్ డ్రాయింగ్ డ్రా చేయాలి అంటే బేసిక్గా మనకి సర్కిల్ పాలిగన్ పీ లైన్ ఇలా కమాండ్స్ ఉంటాయి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ద్వారా కూడా మనం ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు ఆటో క్యాడ్లో త్రీ డి మ్యాక్స్లో కూడా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ద్వారా కూడా మనం ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు కానీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ద్వారా మనం ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలంటే కొంచెం టఫ్ ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఎందుకంటే ఆ ఫంక్షన్స్ అనేటివి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ద్వారా మనం ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయడం అనేది రికమెండెడ్ కాదు అలాంటప్పుడు మనం కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ద్వారా ఇప్పుడు బాక్స్ ఉంది బాక్స్ క్లిక్ చేసుకొని ఇలా క్లిక్ చేసి డ్రాక్ చేస్తే బాక్స్ క్రియేట్ అవుతుంది అలాగే ఇప్పుడు టోరస్ కావాలి క్లిక్ చేసి డ్రాక్ చేస్తే టోరస్ క్రియేట్ అవుతుంది అలాగే టీ పాట్ క్లిక్ చేసి డ్రా చేస్తే టీ పాట్ క్రియేట్ అవుతుంది అలాగే ట్యూబ్ కావాలి ఇది ట్యూబ్ ఓకే ఇలా ఆబ్జెక్ట్స్ మనం ఇక్కడ వ్యూ పోర్ట్లో క్రియేట్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఫ్రంట్లో చూస్తే ఎలా ఉంటాయి ఇవే ఆబ్జెక్ట్స్ లెఫ్ట్ నుండి చూస్తే ఎలా ఉంటాయి ఇదే ఆబ్జెక్ట్ టాప్ నుండి చూస్తే ఎలా ఉంటాయో మనం ఆ పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ వ్యూ పోర్ట్లోకి వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఇవి ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ నేను టాప్ వ్యూ అంటే దీన్ని బర్డ్ వ్యూ అని కూడా అంటారు లేదంటే హెలికాప్టర్ వ్యూ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు లేదంటే ఏరియల్ వ్యూ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఓకే సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి నేను ఆల్ట్ డబ్ల్యూ ప్రెస్ చేస్తే ఈ ఎలిమెంట్స్ నాకు టాప్ నుండి చూస్తే ఇలా కనపడతాయి కానీ లెఫ్ట్ నుండి చూస్తే ఎలా కనపడతాయి అంటే ఇక్కడ నుండి నేను ఎల్ ప్రెస్ చేస్తే ఈ కరెంట్ వ్యూ పోర్టు లెఫ్ట్ లేక్ చేంజ్ అయిపోతుంది దీని వల్ల నేను ఎఫ్ అనేది ప్రెస్ చేస్తే ఫ్రంట్ లేక్ షిఫ్ట్ అయిపోతాను ఓకే సో పీ ఫర్ పర్స్పెక్టివ్ ఎల్ ఫర్ లెఫ్ట్ టీ ఫర్ టాప్ ఓకే ఇలా ఉంటుంది సో ఆల్ట్ డబ్ల్యూ అంటే మళ్ళీ నేను బ్యాక్ వచ్చేస్తాను అనమాట ఫైన్ సో ఇది టాపు ఇది ఫ్రంట్ ఇది లెఫ్ట్ కమాండ్ ప్యానల్ అంటారు ఇదేమో స్టాండర్డ్ టూల్ బార్ ఇది దీన్ని ఇది మెనూ బార్ ఇవి గ్రాఫిక్ మోడలింగ్ టూల్స్ ఇవి క్విక్ యాక్సెస్ అన్న టూల్ బార్ అంటారు ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేసుకొని ఇప్పుడు మీకు న్యూ అనేది ఇప్పుడు తీసేసాను అనుకోండి ఇక్కడ న్యూ అనేది ఉండదు సేమ్ మనకి ఎంఎస్ ఆఫీస్ రిబ్బన్ లాగా పనిచేస్తుంది 
ఎప్పుడైతే మీరు ఓపెన్ అనేది క్లిక్ చేస్తారో త్రీ డి మ్యాక్స్ ఆ పర్టికులర్ కలర్ థీమ్ని ఈ పర్టికులర్ వర్క్ స్పేస్కి అసైన్ చేస్తుంది ఓకే లేదు తిరిగి మీకు ప్రీవియస్ వర్క్ స్పేస్ కావాలి అనుకుంటే తప్పకుండా మీకు అదే ఆప్షన్ ద్వారా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా మీకు లైట్ కలర్ అయిపోయింది తిరిగి నాకు డార్క్ కావాలి అంటే సేమ్ కస్టమైజ్ లోడ్ కస్టమ్ యువై ఇక్కడ మీకు డీఫాల్ట్ అనే యువజ్ యువైని సెలెక్ట్ చేసి ఎప్పుడైతే మీరు ఓపెన్ అనేది క్లిక్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా మీకు డీఫాల్ట్ వర్క్ స్పేస్ అనేది లోడ్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ మీకు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు కర్సర్ మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఈ నా మౌస్ పాయింటర్ చూస్తే ఎక్స్ వైఈజీ దీన్ని కోఆర్డినేట్స్ అంటారు దీన్ని ఆబ్జెక్ట్ లాకింగ్ అంటారు అలాగే దీన్ని అబ్సల్యూట్ పొజిషన్ అంటారు ఇవన్నీ మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ మనం మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మీకు కర్సర్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు కొన్ని వాల్యూస్ వస్తున్నాయి వాటిని జనరిక్ యూనిట్స్ అంటారు ఇన్ కేస్ మీకు సెంటీమీటర్స్లో కానీ లేదంటే మిల్లీమీటర్స్ యూనిట్స్ మార్చుకోవాలంటే కస్టమైజ్లో యూనిట్ సెటప్ అనే దానిపైన క్లిక్ చేసి ఎక్కడి నుండి మీకు ఏది కావాలి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సెంటీమీటర్స్ సెలెక్ట్ చేశాను ఓకే క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు మీరు కర్సర్ మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ కోఆర్డినేట్స్ మొత్తం మీకు సెంటీమీటర్స్లో వస్తుంది అలాగే మీరు ఒక ఆబ్జెక్ట్ని డ్రా చేసేటప్పుడు కూడా మీ సిస్టమ్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ సెంటీమీటర్స్లో చూపిస్తుంది మీకు ఇంచెస్లో కావాలి లేదంటే మిల్లీమీటర్స్లో కావాలి అన్నప్పుడు మళ్ళా కస్టమైజ్ యూనిట్ సెటప్ ఇప్పుడు నాకు మిల్లీమీటర్స్లో కావాలి సో సెలెక్ట్ మిల్లీమీటర్స్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు డ్రా చేసేటప్పుడు మీకు రైట్ సైడ్లో మిల్లీమీటర్స్లో చూపిస్తుంది ఓకే ఫైన్ సో ఇది చాలా బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ వర్క్ స్పేస్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం స్టాండర్డ్ ప్రిమిటివ్స్ వీటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ స్టేట్ యూన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే